ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్ మెన్ స్కిల్ సంబంధించి ఆఫర్ లెటర్స్ ఆల్రెడీగా మెయిల్స్కి అయితే వస్తున్నాయి అంటే మీకు ఎవరైతే నేవల్ డాక్యాడ్ ముంబైకి వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆఫర్ లెటర్స్ అయితే ఇవ్వటం జరిగింది ఇది ఈవినింగ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ పిఎంకి అందరు మెయిల్స్కి కూడా వస్తున్నాయి సో వన్స్ మీరు చెక్ చేసుకోండి ఈరోజు ఫోర్టీన్త్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూను మాత్రమే ఇవి వచ్చినాయి సో ఫస్ట్ డిసెంబర్లో నైన్ కల్లా మీరు జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ మీకు ఏ ఉంటాయి ఏ పట్టుకెళ్ళాలి అన్నీ కూడా మనం చూద్దాం అలాగే మన యొక్క ఈ డ్రీమ్ జాబ్ స్టడీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వైజాగ్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించి కూడా మెయిల్స్ వస్తాయి అండ్ కొచ్చి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో అందరికీ కూడా మెయిల్స్ అనేది రావటం జరుగుతుంది అండ్ వీటితో పాటు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు అవన్నీ కూడా మనం క్లియర్గా చూద్దాం సో ఈ ఆఫర్ లెటర్ మెయిన్ టోటల్ ఈ ఆఫర్ లెటర్ గురించి కూడా మనం క్లియర్గా మనం తెలుసుకుందాం ఇంకా మెయిన్ ఈ ఆఫర్ లెటర్లో వచ్చేసరికి ఒక ఫార్మ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయని ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరిగింది సో అది మీ మెయిల్కి వస్తాయి అవన్నీ కూడా సో అవన్నీ కూడా మీరు పట్టుకొని డిసెంబర్ ఫస్ట్కి అంటే మీరు అనుకోవచ్చు డిసెంబర్ ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్కే వెళ్ళాలా అని సో డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి మీరు జాయినింగ్స్ అనేది అవ్వచ్చు ఎవరైతే ముందు జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళ ట్రేడ్లో మీరు సీనియర్ అయ్యి ప్రమోషన్ లిస్ట్లో మీరు ముందు ఉండే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అండ్ వీటితో పాటు మీ యొక్క మెయిల్కి మీకు ఒక ఫార్మ్స్ అనేది ఇస్తారు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫార్మ్స్ వస్తే ఒక్కొక్కటి త్రీ కాపీస్ తీసుకొని ఫార్టీ ఫైవ్ కాపీస్ మీరు అక్కడే తీసుకొని రావాలి ఓన్లీ ఏంటంటే డు నాట్ ఫిల్ దిస్ ఫార్మ్స్ ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయొద్దని అంటున్నారు అట్ ది ఎండ్ ద ఫామ్ విల్ బీ రిక్వైర్డ్ టు బీ ఫిల్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ యూర్ రిపోర్ట్ అట్ నేవల్ డాక్యుమెంట్ ముంబై సో మీరు ఎప్పుడైతే రిపోర్ట్ అవుతారో ఫస్ట్ని ఆన్ వన్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ టూ అప్పుడు మాత్రమే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే ఇప్పుడే ఇది రావటం జరిగింది ఈ యొక్క టోటల్ ప్రాసెస్ మీకు శాలరీ వచ్చేసరికి ఇక్కడ లెవెల్ టు నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ బేసిక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ వరకు మీకు శాలరీ వస్తుంది అండ్ ఓటీలు ఓటీ సర్వే ఉంటే థర్టీ అబౌవ్ శాలరీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు ప్రొవిజన్ పీరియడ్ ప్రొవిజన్ పీరియడ్ వచ్చేసరికి వన్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ పీరియడ్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు టూ ఇయర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ చేయడం జరిగింది సో వన్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ పీరియడ్ అనేది ఉంది మీకు పెన్షన్ ఉండదు మీకు ఏముంటుందంటే ఎన్పిఎస్ అనేది ఉంటుంది అంటే నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ సో ఈ వన్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ ది అపాయింట్మెంట్ మే బీ టెర్మినేట్ డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ అట్ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ మంత్స్ నోటీస్ బై ఎయిదర్ సైడ్ అంటే సపోజ్ మీకు ప్రొవిజన్ పీరియడ్లో మీకు ఈ మీ యొక్క అపాయింట్మెంట్ అనేది టెర్మినేట్ చేసే పూర్తి హక్కు నేవల్ డాక్యుమెంట్కి ఉంటుంది అంటే సో మీరు ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేసినా లేదంటే మీ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఫ్రాడ్ అని తెలిసినా లేదంటే మీరు మీ పర్సనల్ మీ ఏమైనా సమ్ రాంగ్ డెసిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా మిమ్మల్ని అపాయింట్మెంట్ అనేది టెర్మినేట్ చేసే అర్హత టోటల్గా నేవల్ డాక్యుమెంట్కి ఉందని క్లియర్గా ఈ పేరాలో ఇవ్వటం అయితే జరిగింది అది వితౌట్ రీజన్స్ ఏ రీజన్ లేకుండా మిమ్మల్ని టెర్మినేట్ చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు సో ఎవరైతే మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా అప్రెంటిస్షిప్ చేసి వెళ్ళారు సో ఇవి కొంతమంది ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళైతే టెర్మినేట్ అయిపోతారు అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే వన్ ఇయర్ వరకు టెంపరీ బేసిస్ అనే ఉంటుంది కానీ మీకు శాలరీ అయితే పర్మనెంట్గా ఉంటుంది సో మీకు ఏంటంటే ప్రొవిజన్ పీరియడ్ కాబట్టి ఇక్కడ టెంపరీ సివిలియన్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ పెయింట్ అని ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు అండ్ డిఫెన్స్ సర్వీస్ ఎస్టిమేట్స్ టు అకౌంటెంట్స్ విత్ ది ఆర్డర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టైమ్ టు టైమ్ సో వన్ ఇయర్ ప్రొవిజన్ పీరియడ్ మాత్రం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో తర్వాత రిమైనింగ్ అంతా కూడా బాగానే ఉంటుంది సో మీ యొక్క జాయినింగ్ డ్యూటీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీ యొక్క ప్రొసీజర్ అనేది మీకు జాయిన్ అయ్యే ముందు క్లియర్గా మీకు ఇస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ అందరికీ కూడా ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో ఎవరైతే రిపోర్ట్ అవ్వాలనుకున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మెయిల్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి సో మీరు ఫస్ట్ డిసెంబర్ లోపు మీరు జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ వీటితో పాటు ఇక్కడ ఇవ్వ
అండ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి టెన్ ఫొటోస్ తీసుకొని వెళ్ళాలి అండ్ ఫోటోగ్రాఫ్ విత్ సైజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైవ్ అంటే పాస్పోర్ట్ సైజ్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఇంచెస్ ఇది త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఫైవ్ తీసుకొని వెళ్ళాలి అండ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ విత్ రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫొటోస్లో బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెన్ రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫైవ్ అండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ అండ్ ఆధార్ కార్డ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ తీసుకుని వెళ్ళాలి పాన్ కార్డ్ ఫైవ్ అండ్ ఆఫర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ మీకు మెయిల్కి వస్తాయి అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ అవి కూడా ఫైవ్ కాపీస్ తీసుకొని వెళ్ళాలి అండ్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ కేస్ మీరు మ్యారీడ్ క్యాండిడేట్స్ కానీ అయితే మీరు మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ అటాచ్ చేయాలి అది ఫైవ్ కాపీస్ అండ్ ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ విత్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఎంటర్ చేస్తారు ఈడబ్ల్యూఎస్సి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ మీరు తీసుకొని వెళ్ళాలి సో ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలి అండ్ వీటితో పాటు కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ అనేది కూడా కొన్ని కొన్ని ఫార్మల్ అప్లికేషన్స్ అనేవి కూడా మెయిల్కి వస్తాయి ఆ మెయిల్కి వచ్చేటప్పుడు నేను మీకు ఇంటిమేట్ చేస్తాను అండ్ అవి కూడా ఎలా ఫీల్ చేయాలి ఏంటి ప్రొసీజర్ అనేది కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను సో అప్పటి వరకు ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కంగ్రాట్స్ అండ్ ముంబై అండ్ ముంబైతో పాటు అండ్ వైజాగ్ కొచ్చి కార్వర్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మీకు కూడా మెయిల్స్ వస్తే వెరిఫికేషన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది సో డోంట్ వరీ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్